Rota 66. Nós vamos fazer a manipulação da vontade de Deus. Toda vez que a coisa me favorecer e me interessar, eu digo que é Deus que está falando. Isso pode ser uma santa malandragem evangélica, né? Aqui é Beltrão convocando os interessados em conhecer a vontade de Deus para mais um programa Rota 66. Estamos na série do primeiro livro de Samuel no Antigo Testamento, hoje destacando os capítulos 23 e 24. Você acha que pode dar um jeitinho em todas as coisas? Pensa que é esperto? Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. É isso que o professor Luiz Saião preparou para esta aula. Aprendendo a depender de Deus. Esse é o tema do estudo que começa agora. Vamos acompanhar? Como você já pôde observar, Davi está em rota de fuga. Fugindo de Saul em grande dificuldade, pois Saul de fato deseja matá-lo. Vimos que Davi, nos capítulos anteriores, capítulo 21 e 22, causou tanto problema à cidade de Nob, ao sacerdote Aimeleque, que terminou ah, morrendo nas mãos de Saul, porque Davi resolveu ser dominado pelo medo, Davi. É, tentou fazer as coisas pensando apenas em si mesmo, mas no capítulo 23 as coisas começam a mudar. Começamos a ler no primeiro versículo, quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? Keila fica perto da a caverna de Adulão, a Davi está não muito longe dessa região e ele então resolve agora, conforme lemos na nova versão internacional da Bíblia, Davi resolve a consultar ao Senhor. Observe que isso não havia acontecido nos capítulos 21 e 22. Então o Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Então, os soldados de Davi lhe disseram, olha, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou ao Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila combater os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu, fugiu para se juntar a Davi em Keila. Então, observe que Davi aprendeu corretamente a lição e está com Abiatar, que agora toma o lugar de seu pai como sacerdote. Lá está o colete sacerdotal usado para também saber a vontade de Deus, porque nele estavam ali o Urim e o Tumim. E agora sempre Davi está querendo saber qual é a direção de Deus. Davi está aprendendo a depender de Deus. Diante disso, Saul fica sabendo e resolve atacar Davi mais uma vez. Sabendo que ele estava em Keila, ele diz, Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E assim, Saul parte para atacar Davi e com o desejo de matá-lo. Mas quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar, traga o colete sacerdotal. Então orou, ó oh, Senhor Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir aquele e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme o teu servo ouviu, ó oh, Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse, ele virá. E Davi novamente pergunta, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Então observe que Davi não dá mais um passo sem consultar ao Senhor. Agora ele não age motivado pelo medo ou por qualquer outra circunstância ou ideia, mas consulta ao Senhor diante disso. Davi e seus soldados partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. 
E Saul, sabendo disso, mudou o seu plano e não foi mais para lá. Ah, logo em seguida, vamos descobrir Davi chegando em Oreza, no deserto de Zif, e soube que Saul tinha saído para matá-lo. E então ali ele tem oportunidade de encontrar com Jonatas, que vai para lá, e eles renovam novamente aí a sua aliança, o seu pacto de uh, não agressão, de amizade que eles tinham. E, nesse momento, os zifeus, que eram os habitantes daquela região, sabendo disso, foram denunciar a Davi e tentar entregá-lo a Saul. Eles acabam traindo Davi nessa situação e, da, e Saul fica sabendo disso. Então o texto diz que uh, Saul respondeu, o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim, ele responde aos Ifeus. Vão e façam mais preparativos, descubram onde Davi geralmente vai, quem o tem visto. Ali dizem que ele é muito astuto, descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com as informações exatas. Então irei com vocês, se ele estiver na região, eu procurarei entre todos os clãs de Judá. Eles voltam para Zif, antes de Saul, Davi e seus soldados estavam no deserto de Maon, na Arabá, ao sul do deserto de Jezimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maon. E Davi então foge e Saul vai em sua perseguição. Nessa perseguição, chegamos ao capítulo 24, o texto então começa a nos dizer que Saul voltou da luta que havia feito contra os filisteus, porque havia sido interrompido na sua captura, porque ouviu falar que os filisteus estavam atacando Israel. Davi foi, é, é, fu enquanto Davi fugia, Saul é, acabou combatendo temporariamente os filisteus. Davi tinha ido ah, para os lugares das fortalezas de Engedi. Saúl então volta dessa luta e começa a procurar Davi no deserto de Engedi. Então Saúl tomou três mil dos seus melhores soldados de todo Israel e foi procurar Davi. O texto da NVI nos diz que ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho e havia ali uma caverna e Saúl entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Veja que circunstância inusitada e impressionante. Nesse clima de perseguição e de guerra, Saul, sendo rei, mas naturalmente sendo um homem comum como qualquer outro, ali tem necessidade ah, de ah, utilizar a caverna para ah, as suas necessidades físicas. Davi está escondido lá. Veja só que coisa impressionante. Davi estava aprendendo a depender de Deus e agora está Saul numa situação em que Davi facilmente pode acabar com a vida dele. Então eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater de o coração de remorso por ter contar, cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse a seus soldados que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E esse saiu da caverna e seguiu seu caminho. Vejam só que Davi nos impressiona, porque de fato agora ele aprendeu a depender de Deus. Deus não lhe autorizou a matar Saul, atacar Saul. Saul estava na posição de rei, porque Deus havia assim escolhido Saul para ser rei. Davi não tem autorização de tirar aquele que é chamado de ungido do Senhor. O ungido do Senhor é escolhido para ser rei de Israel nesse contexto. E Davi respeita isso porque ele descobriu que nada é mais importante na vida do que depender de Deus. E diante dessa situação de prova, ele não se atreve. O fato de cortar a ponta do manto de Saul já lhe deixa preocupado. Depois desse episódio, logo em seguida, o texto da NVI nos traz mais luz sobre o assunto. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó oh, rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse, por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei 
pôde ver com seus próprios olhos como o Senhor entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse, não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para esse pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vem coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Davi deixa bem claro para Saul, olha, que o Senhor julgue, eu não vou fazer justiça com as próprias mãos, pois que estou entendendo a autoridade que Deus entregou a ti, ó rei. E a NVI continua a nos dizer, contra quem saiu o rei de Israel, a quem está perseguindo a um cão morto, a uma pulga, o Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou, é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Olha que coisa interessante, impressionante. Olha como Saul está fragilizado e não sabe nem muito bem o que deseja. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando o homem encontra o um inimigo, Uh, e o deixa ir sem fazer-lhe mal. Quando é que isso acontece? O Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Podemos observar com bastante segurança que Deus é de fato o Senhor da história e conduz todas as coisas. Todo o planejamento ah, de Saul, toda a assessoria militar que ele tinha, ah, aquilo que havia acontecido com a, a entrega ah, dos Zifeus traindo Davi, nada disso adiantou Saul foi para a caverna e Davi poderia ter tirado a sua vida e Davi não o fez. Davi, mais uma vez, está mostrando como está sendo treinado para ser um bom rei em Israel, pois agora não parte mais para os seus próprios planos, não é motivado pelo, vento, pelo medo e pela simples autopreservação. Davi aprendeu a depender de Deus, consultando ao Senhor, no caso de Keila, consultando ao Senhor para saber se será entregue a, a Saul, sabendo que Deus está no controle, não se atrevendo a tirar a vida de Saul a partir de sua própria iniciativa. Que lição extraordinária certamente encontramos neste texto das Escrituras. Vamos fazer uma pequena pausa antes de entrarmos com as perguntas. Esse é o seu programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. A aula aborda o tema Aprendendo a Depender de Deus, capítulos 23 e 24 do primeiro livro de Samuel. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução Eu, Beltrão, numa realização transmundial. Marque lá nosso endereço. Caixa postal 18.113, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66, arroba transmundial.com.br. E vamos para a segunda parte. Fique agora com Alberto Veríssimo. Qual é a pergunta? É com você. Música 
Estamos aqui explorando o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, agora vendo o capítulo 23, 24, as perguntas para o professor Saião. Você está acompanhando a aula, com certeza tem as suas. Vamos ver se bate com a minha? Vamos lá, professor Saião. Que lições nós, ou aqui Davi, podemos tirar de Keila, de Zifeus, dessa situação, desta guerra? Davi vai lá, ajuda e de repente ele recebe um contra-ataque. O que podemos tirar de proveito desta, deste episódio? É, pastor Alberto, Davi está sendo treinado por Deus para ser um grande rei. E vemos que uma das coisas mais importantes para uma boa liderança, quer seja como rei ou não, é aprender a lidar com a inconstância das pessoas. Davi foi, sob direção divina, livrar Keila do ataque dos filisteus. E então se poderia imaginar, puxa, olha, a Keila vai ser grata, vai, a cidade vai ajudar o Davi, porque ele fez isso por eles, que nada. Chegando os filisteus lá, Deus diz, olha, o pessoal vai te entregar nas mãos de Saul. Então, Davi some do mundo, foge para poder escapar. Da área, né? Da área, né? Os zifeus estão ali, quando descobrem que Saul está vindo, Saul é mais poderoso, olha, vamos apoiar. Saúl e vamos delatar o Davi. Então, por que é importante ver isso aqui? É que Davi descobre a fragilidade do ser humano, que mesmo que você faça bem uma pessoa, isso não é garantia que ela vai sempre apoiar você com gratidão e agindo com justiça. Isso é saber lidar com a inconstância humana. Muito importante ver a lição aprendida aqui. Interesses políticos, segundo as intenções. Complicado o negócio. Agora, como saber que Deus está atuando por trás? Como saber que Deus fez alguma coisa em meu favor? Por exemplo, Saul e também os soldados de Davi fazem algumas interpretações erradas das circunstâncias Verso 27 do capítulo 23 e o verso 4 do capítulo 24. Pois é, pastor Alberto, essa, essa, essa questão, esse tema é muito importante, porque quando uh, Saul escuta que Davi está em queda, ele fala, olha, vamos para lá porque Deus o entregou nas minhas mãos. Quando Saul entra na caverna e está desprotegido, os soldados de Davi falam, está vendo? Está aí, ó. Deus entregou o Saul nas suas mãos, vai lá e aproveita e acaba com ele. Então, qual é o problema? Há um perigo muito grande de fazer uma leitura da vontade de Deus nas circunstâncias favoráveis. Né? Nós devemos tomar cuidado, especialmente hoje que nós temos a direção das escrituras para a nossa vida, de a obedecer aquilo que Deus nos orienta pelos princípios bíblicos. Se, se houver uma orientação muito específica, particular, isso tem que estar bem claro e confirmado por várias circunstâncias. Se não, nós vamos fazer a manipulação da vontade de Deus. Toda vez que a coisa me favorecer e me interessar, eu digo que é Deus que está falando. Isso pode ser uma santa malandragem evangélica ou, né, ou hermenêutica e perigosa que não se pode permitir. E aqui nós vemos dois casos sérios e equivocados no texto bíblico. É uma malandragem aí que você falou interessante, porque se depois um negócio dá errado, fala assim, era a vontade de Deus, né? então o assunto agora é com ele. Essa história que você coloca agora aí, está lá Davi, o Senhor o entregou em minhas mãos e ele... Responde, eu não vou é, atacar o ungido do Senhor. Dá uma resposta muito profunda. Mas o que é respeitar o ungido do Senhor hoje em dia? Onde está o ungido do Senhor e esta prática? Pastor Alberto, olha, esta observação é importante porque ah, existe muitos contextos hoje um abuso dessa ideia do ungido do Senhor. O que, que é um ungido? Um ungido aqui é aquele sobre quem se derramou azeite e óleo para que ele fosse escolhido como rei de Israel. E nós sabemos que Saul foi ungido do Senhor, porque foi escolhido pelo Senhor. Ele está numa posição de autoridade dada por Deus. Portanto, essa posição deve ser tirada por Deus. Isso não significa hoje que qualquer pessoa que se autoproclame autoridade seja necessariamente ungido do Senhor. Uh, um ungido do Senhor é alguém que tem uma autoridade reconhecida pela comunidade cristã. Agora, esse ungido do Senhor deve se 
comportar de acordo com o que o Senhor ensina. No caso de uma liderança espiritual do Novo Testamento, a autoridade não está na pessoa, mas no texto sagrado. Então, se uma pessoa que se proclame ungido de Deus se distancia do próprio Senhor, isso é, das Escrituras, isso não significa que essa pessoa deva ter a sua autoridade reconhecida perpetuamente. Ele é julgado pelas Escrituras. Portanto, se alguém que se proclame ungido do Senhor discorda do próprio Deus, eu não posso reconhecer a sua autoridade. Né? Então, se você está num contexto onde alguém manipula a situação em nome da verdade, afastando-se das escrituras, a sua autoridade não pode ser aceita e você tem toda a liberdade de buscar apoio espiritual em outro contexto, porque isso é inadequado. Então, vamos dizer que existe aí um, um uso indevido né, dessa, uh, dessa postura. Claro que isso não nos autoriza a cada vez que você discordar de uma liderança espiritual, você vem a fazer o que você bem entende, porque isso também está errado e não tem apoio do Novo Testamento. Então é isso aí que nós temos ah, sobre essa questão tão relevante. Para terminar aqui as nossas perguntas, você diz aí que Davi ele está no seu momento de O Fugitivo, que é um grande treinamento preparado por Deus. Que estratégias Davi aprendeu a usar? Ele está falando agora com Saul, no verso 14 do capítulo 24. O que, que ele aprendeu desta grande escola? Ah, pastor Alberto, é muito interessante ver o que acontece com Davi, porque às vezes a gente pensa que uma coisa espiritual não tem conexão com a realidade. Mas a gente descobre um amadurecimento assim, da liderança de Davi, da maneira de lidar com a situação, muito interessante. Primeiro, como Davi consegue se conter. Está lá o Saul de costas, facilmente alcançável, atingível, Davi se controla. E é impressionante que ele controla não só ele mesmo, mas os seus próprios soldados. Um deles poderia falar, ah, não estou nem aí, agora eu vou arrebentar o cara. Então, Davi sabe se controlar. Depois, é interessante que quando ele sai da caverna, ele age de maneira a humilhar-se. Ele diz, escuta, ó rei, a quem o senhor está perseguindo? Está perseguindo algum cão? morto, né? alguma pulga, ele se coloca numa posição humilde. Depois, ele atribui a glória de tudo o que aconteceu ao próprio Deus, que o Senhor seja o juiz dessa situação. Ele fala, está vendo como eu sou esperto? Consegui te enganar. Olha lá, né? Não, ele não puxa a glória para ele. E tem mais, ele tem um, um artifício psicológico assim que é sincero, mas, e ele diz para ele, escuta, ó rei, a quem o Senhor está ouvindo? para ter tanto problema comigo, eu não sou seu inimigo, é impressionante ver o versículo 11, né? como ele, ele interage emocionalmente com o rei, ele fala, olha meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão, então veja que Davi, ele desenvolve assim um magnífico jogo de cintura, né? ele tem estratégia, ele sabe conversar com o rei, né? o Saul que já não tem tanta firmeza psicológica, inclusive uh, sai chorando, né? Ele começa, ah, meu filho e tal, e Davi, será rei. pois é, tal, então, olha, quando você se tornar rei, por favor, né, segure as pontas para mim aí, não permite, ele já estava com a ponta do, do manto na mão, né, da capa lá, agora segura as pontas do meu futuro também, né, então é muito interessante observar ah, que não aprendemos apenas lições, assim, entre aspas, espirituais, mas como conduzir situações sem atitudes desequilibradas e impensadas, a gente descobre aqui, na maneira como Davi conversa com Saul, todo empresário, todo líder, todo responsável de alguma uh, situação na família, em casa, você que conduz quaisquer negócio, você aprende lições de liderança com a própria Bíblia. É muito legal descobrir isso. A nossa aula está quase terminando, mas você fica ligado aí, tem mais um minuto e uma conclusão para você. Hoje no Rota 66, você acompanhou conosco e a, por favor não se esconda, somente Saul se escondeu na caverna, mas você está conosco aqui e aprendeu nos capítulos 23 e 24 do primeiro livro de Samuel lições muito importantes. E qual é a mais destacada que merece consideração para a nossa vida prática do seu dia a dia, do meu dia a dia? Muito cuidado com justiça com as próprias mãos. 
lembre-se de que Deus está no controle. A grande lição que Davi mostra e compartilha conosco é exatamente essa. Davi poderia ter agido com o um instinto de autopreservação, poderia ter agido com base na sua ira, poderia ter sido tomado pelo sentimento de desejo de liderança, Davi se conteve, não fez justiça com as próprias mãos. Talvez você, em muitas circunstâncias, tenha vontade de fazer literalmente uma loucura. Tome cuidado, vá devagar, pegue leve e lembre-se, Deus ainda está no controle. Rota 66 de hoje chegou ao fim, que pena! Mais informação no site transmundial.com.br Esperamos você aqui nessa emissora e horário para a continuação dessa série sensacional. Trabalhos técnicos de Paulo Batista e aquele forte abraço de Beltrão, seu amigão. 